சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கேட்டுக்கிட்டாரு பஸ்பார் பத்தி கொஞ்சம் வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ மொத்தமாக வந்து பஸ் பாரில் வந்து எத்தனை பஸ் பார் எந்த மாதிரி பஸ் பார்லாம் வந்து நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மீன் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இல்லை எந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்க எந்த மாதிரி எந்த எத்தனை வந்து பஸ் பார்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதோட கரண்ட் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நண்பா சரிங்களா ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து இப்போ புதுசாக யாராவது வியூவர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டெக்னிக்கலான விஷயங்களை வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வச்சு உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறதா வந்து இந்த சேனலு ஸோ நாங்கள் வந்து புக்கு படித்து அதை பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே வந்து எங்களோட அனுபவம் தான் நண்பா சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கு வாங்க நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் நண்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேசிக்கான பஸ் பார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் காட்ட போகிறது வந்து அர்த்திங் பஸ் பார் தான் நண்பா ஸோ இதிலே உங்களுக்கு நல்லா வியூஸ் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து அர்த்திங் பஸ் பார் ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஒரு மோட்டரில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ இந்த பஸ் பார் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்வனைஸ்டு வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு அயரன் மெட்டீரியல் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கால்வனைஸ் பண்ணிட்டு அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து மேலே வந்து பூச்சி போட்டிருப்பாங்க நண்பா ஸோ இந்த பஸ் பாருடைய கரண்ட் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எர்த்திங் பஸ் பாரு எர்த்திங் பட்டி இந்த மாதிரி இது தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து எதுக்காக வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து சீக்கிரமாக வந்து கரோட் ஆகாது நண்பா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து கால்வனைஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அதோட வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஆக்சரேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு மலையோ தண்ணியோ இருக்கட்டும் வந்து ஆகாது ஆனால் எந்த பட்சத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்புறம் வந்து என்னென்னா வந்து மெட்டீரியோட குவாலிட்டி சரியில்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் தான் ஆகும் மற்றபடி எப்பயுமே வந்து இது வந்து கரப்ஷன் ஆகவே ஆகாது நண்பா எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போதும் அது இப்போ எத்தனை வருஷமாக இருக்கும் மினிமம் வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கூட நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே எங்கேயோ வந்து வந்து சின்ன கரோஷன் கூட ஆகிருக்காது நண்பா ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ஆகவே ஆகாது எம்ஓசி ஐ மீன் மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் வந்து இந்த வந்து வந்து க கரெக்ட் ஆகணும்பா ஸோ அது வரைக்கும் வந்து கரெக்ட் ஆகாது ஸோ இதில் வந்து எப்படி வந்து கரண்ட் கால்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ இது ஏன் வந்து இதை வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்து இந்த மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அயனனுடைய ரெசிஸ்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் நண்பா ஸோ கம்பேர் டு காப்பர் ஸோ அதனால் இதில் வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து லாஸஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து இதை பற்றி எப்பயுமே வந்து கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அர்த்திங் இதெல்லாம் வந்து சீப்பாக கிடைக்கும் சார் நண்பா அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற எல்லாமே இந்த அர்த்திங் வந்து நிறையா நீங்கள் போட வேண்டியது இருக்கும் சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க டபுள் அர்த்திங் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ சப்போஸ் டபுள் அர்த்திங் அப்புறம் வந்து ஃபேன்ஸ் சைடு உள்ள அர்த்திங் இதெல்லாம் வந்து பண்ணணும் கண்டிப்பாக அப்போ தான் வந்து இந்த பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா விஎப்டி மோட்டர்ஸ் விஎப்டி டியூட்டி மோட்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து டபுள் சைடு மோட்டர்ஸ் இருக்கணும் சார் டபுள் சைடு அர்த்திங் இருக்கும் நண்பா ஸோ அதெல்லாம் எப்பயுமே பண்ண மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதோட கரண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நண்பா ஸோ எப்பயுமே இது வந்து காமனானது தான் ஆனால் ரேஷியோ மட்டும் மாறும் சரிங்களா இது வந்து புக்லேயோ இதுலேயுமே போட்டுக்க மாட்டாங்க இது வந்து எங்களோட ப்ராக்டிக் அனுபவம் வந்து நாங்கள் உங்கள் சீனியர்ட்டு வந்து அப்படியே கற்றுக்கிட்டு தான் அதை தான் நீங்கள் வந்து சொல்ல போகிறோம் நண்பா ஸோ உங்களுக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து நம்ம நோட் பண்ண எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சைஸ் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ எப்போ எல்லாத்துக்குமே இதே பார்த்தா தான் ஒவ்வொருத்துக்கும் மட்டும் ரேஷியோ மட்டும் நாங்கள் மாற்றிக்கிறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பஸ் பாருடைய கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து குறைய குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நண்பா ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரண்ட் கேரிங் போட்டு நான் டெக்னிக்கலாக உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா அந்த இதெல்லாம் டென்ஸ் கரண்ட் டென்சிட்டி இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல விரும்பல ஸோ எப்பயுமே இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நண்பா ஸோ ஏன்னா நமக்கு வந்து கா ஒரு ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நமக்கு தேவை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நல்லது சரிங்களா ஈக்குவல்ட்டு எப்பயும்
இது வந்து காப்பர் இது வந்து காப்பர் வந்து வித்து நமக்கு வந்து டின் கோட்டட் பண்ணியிருப்பாங்க நண்பா ஸோ டின் கோட்டட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இதை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக இது நம்மளுடைய கரோஷன் வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த பஸ் பார்லாம் மலையில் போன நிறைய போட்டேன் நண்பா ஸோ இல்லை மலையில் நிறைய போடல இது வந்து ஒரு விஎப்டியோட பஸ் பார் ஸோ இது வந்து நம்ம விஎப்டி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து விஎப்டி வாட்டர் வாஷ் பண்ணோம் ஸோ அது அப்பும்போது வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்ன ஆச்சுன்னா தண்ணி எல்லாமே வந்து ஏறிக்கிச்சு நண்பா ஸோ அதனால தான் வந்து இருந்தது அப்புறம் ஹீட்டிங் போட்டு அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரேட் ஆச்சு சரி ஓகே அது நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இந்த பஸ் பாரை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ வந்து கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கணும் நண்பா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வித்து டின் கோட்டட் அதனால் இது வந்து ஒரு ஹை குவாலிட்டியான ஒரு பஸ் பார் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இது வந்து ஒன்லி ஃபார் விஎப்டி டியூட்டிஸ் அந்த மாதிரி எங்கே வந்து அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அவுட் புட் கரண்ட் தேவை அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி வந்து காப்பர் பஸ் பார் யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ அது மாதிரி மாதிரி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா காப்பர் பஸ் பாரில் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் வந்து லாஸஸும் கம்மி நண்பா ஆனால் அதே மாதிரி லாஸஸ் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து காசும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இந்த இது வந்து காப்பர் பஸ் பார் ஸோ இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த உங்களுக்கு வந்து நட்டு போல்ட் ஹெச்டி போல்ட்டு நட்டு போல்ட்லாம் பற்றி அடுத்த ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நண்பா அதை எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து செலக்ட் பண்ணுறது அதையும் சொல்லித்தரேன் ஸோ இதான் வந்து பஸ் பார் நண்பா இது வந்து எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்சராக தான் இருக்கும் இது ஆக்சுவலி இது வந்து நம்ம அப்படி இது வந்து பிஎப்டி சும்மா எங்களுக்கு இந்த டைம் வந்து கிடச்சிச்சு அதனால தான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணுமா பாருங்கள் அது நம்ம உள்ள இது பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது எப்பவுமே காப்பர் பஸ் பார் வித்து வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டின் கோட்டாட் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து அதோட கரண்ட் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது நண்பா இது வந்து யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து தரக்கூடிய வந்து ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஸோ மிக திக்னஸ் வித்து இந்த திக்னஸ் வித்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து அது டே எத்தனை எந்த ரேட்லலாம் இருக்குது டென் எம்எம்லேருந்து ஆரம்பித்து அப் டூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அவ்வளோ வரைக்கும் போகும் நண்பா ஒன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஆல்டர்னேட்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நண்பா அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெகா வாட்டு சரிங்களா ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வெட்டு வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எம் பஸ் பார்னு எடுத்துக்கலாம் திக்னஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் எம்எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நான் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ எப்படி கேட்குறீங்கனா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு திக்னஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ ஈக்குவல்ட்டி எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அரௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் வரும் நண்பா ஸோ இந்த பஸ் பார் வந்து கரண்ட் கேப்பர் கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த காப்பர் வித்து டின் கோட்டட் வந்துச்சுன்னா ஸோ இப்படி வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஸோ இதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டான ரேட் இதை வந்து யாரும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர மாட்டாங்க சரிங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பஸ் பார் என்ன பார்க்கலாம்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பியூர் காப்பர் பஸ் பார் சரிங்களா ஸோ இது வந்து என்னென்னா லெவன் கேவியோட உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சப்ஸ்டே ஒரு சப் ஃபீட்டரு ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு சும்மா உங்களுக்கு காட்டலாம் தான் எடுத்தேன் சரிங்களா உள்ள வந்து ஃபுல்லாக வந்து பிடிசிடி ஒயரிங் நாங்களே பண்ணது அது கொஞ்சம் பர்ன் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்காக பண்ணது சரி ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு காப்பர் பஸ் பார் நண்பா இது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் நல்லா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் சரிங்களா ஸோ இதோ இது ஒரு வந்து கா குட்டி காப்பர் பஸ் பார் நண்பா பியூர் காப்பர் பஸ் பார் ஸோ பியூர் காப்பர் பஸ் பார்க்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் பியூர் காப்பர் காப்பர் பார்த்தோம்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அதோட வந்து கொஞ்சம் வந்து குவாலிட்டி வந்து கம்மி நண்பா ரேட்டும் கம்மி அதே மாதிரி இது வந்து ரேட் வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு சாரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மீட்டர் வந்து ஐ மீன் ஒன் மீட்டர் வந்து சிக்ஸ் எம்எம் திக்ஸ் அப்படி தான் காசு வரும் ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஒரு இரநூறுவா வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா அந்த ரேஞ்சில் வரும் ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி லோக்கல் பஸ் பார்
சரி ஓகே இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் பஸ் பார் ஸோ அலுமினியம் பஸ் பார் தான் வந்து மோக்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு வந்து பஸ் பார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வந்து எல்லாமே வந்து அலுமினியம் பஸ் பார் தான் மோஸ்ட்லாக வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய ஓல்டேஜை வந்து கொஞ்சம் அது என்ன சாரி ஓல்டேஜ் பாருங்க கரண்ட் வந்து வந்து நமக்கு வந்து இது வந்து சீப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் அலுமினியம் வந்து எப்பயுமே ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் பார் எவ்வளோ ரேட் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா தான் இருக்கும் ஒன் மீட்டர் இன்ட்டு அந்த சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் ஸோ அவ்வளோ வந்து காசு குறைவு நண்பா இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டியான நான் சொல்கிறேன் இன்னும் குவாலிட்டி கம்மியாக அதை விட சீப்பாக தான் இருக்கும் நண்பா அலுமினியம் ஸோ அவங்க மேனுஃபேக்சர் வந்து அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக முடிஞ்ச நிறையா வந்து கொடுப்பாங்க நண்பா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா யார் பேனல் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களோ ஸோ அவங்களும் பண்ணுறது இந்த பேனல் நானே ரெடி பண்ணது அதுதான் அவங்களுக்கு காட்டுற நண்பா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் திக்னஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து திக்னஸ் பஸ் பார் ஸோ இந்த பஸ் பார் இன்ட்டு வந்து என்ன எவ்வளோ திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எம்எம் தான் திக்னஸ் இது டபுள் ரன் சிங்கிள் ரன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து ஒரு இது கூட எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இந்த மா இதுக்கு வந்து எப்படி வந்து கரண்ட் கால்விங் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம்க்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பா ஸோ பாயிண்ட் எயிட் தான் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டிங்கு ஸோ பாயிண்ட் எயிட் வச்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் எயிட் போட்டுக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் தான் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இது வந்து ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் எயிட் ஆகணும் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட் ஆம்ஸ் வரணுன்பா ஸோ இந்த பஸ் பார் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எயிட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஸோ இதுக்கு மேலே தாங்காதானே தாங்கும் நண்பா ஆனால் கொஞ்ச நாளுக்கு அடுத்து என்ன ஆகும்னா டிஏரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்ஸ் லோட் பண்ணாலே அது வந்து ரொம்ப வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இது வந்து நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பண்ணது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஃபோர் எயிட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் நண்பா ஸோ ஃபோர் எயிட்டி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா வந்து வேறு அடுத்த பஸ் பார் சொல்கிறேன் ஆ இது வந்து என்னென்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பஸ் பார் நண்பா இருக்கிறதுல ரொம்ப காஸ்ட்லியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பஸ் பார் தான் என்னென்னா இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்இ டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட செகண்டரி நண்பா ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் காப்பர் காப்பர் பஸ் பார் ஃபுல்லாக வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பஸ் பாரோட லோடு வந்து இந்த இந்த இது மேலே விழக்கூடாது அப்படின்ற காண்டி இந்த 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 ஏரியா மேலே விழக்கூடாது அப்படின்ற காண்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியாவுக்குள்ள விழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற காண்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ளெக்சிபிள் பஸ் பார் யூஸ் பண்ணுவாங்க நண்பா ஸோ இந்த பஸ் பாரோட கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்கும் நண்பா ஏன் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் ஒன்றே கேட்பீங்க ஸோ இது ஏன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கரோனா எஃபெக்ட்னா உங்களுக்கு சாரி கரோனான்ற மாதிரி ஸ்கின் எஃபெக்ட் தான் தெரியும் இல்லையா என்னென்னா உங்களுடைய கரண்ட் அது கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுனா எப்பயுமே ப்ரிஃபர் டு மேலே ஐ மீன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற ஏரியா பார்த்து தான் போகணும் நண்பா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக எங்கே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுனா ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா உள்ளே போகாமல் கரண்ட் என்ன ஆகுனா மேலேயே போய்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிள் பஸ் பார் பொறுத்து அப்படி கிடையாது ஃப்ளெக்சிபிள் பஸ் பார் அப்படின்றது என்னென்னா ஈச் லேயர் லேயராக இருக்கும் நண்பா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இதுலேயே உங்களுக்கு புரியும் இந்த உங்களுக்கு ஜூம் அவுட் பண்ணி கேட்டுருந்தாங்க இதை நல்லா பா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து என்னென்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பஸ் பார் இருக்கும் ஐ மீன் என்னென்னா சின்ன சின்ன தகடாக வந்து சேர்த்து தான் வந்து பா பஸ் பார் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் வந்து நிறையா வந்து கரண்ட் வந்து லோட் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸ்கின் எஃபெக்ட் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து குறைவாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து என்னென்னா இது வந்து இதான் வந்து இதில் வந்து எவ்வளோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து போட்டுக்கோங்க நண்பா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் வந்து நார்மலாக வந்து நாமினல் வந்து கொடுப்பாங்க யார் இந்த மேனுஃபேக்சரர் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் சரிங்கப்பா ஓகே நண்பா இப்படி தான் வந்து பஸ்பார் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்காங்க ஓகே இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஏதாவது ஃபியூச்சர் வீடியோ வேணும்னு கேட்டிங்கனாலும் கண்டிப்பாக வந்து கம